ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ தொன்மை தமிழகம் ஓகேவா தொன்மை தமிழகம் இது பார்த்திங்கன்னா டென்த்தில் இருக்க டா டென்த்தில் இருக்க ஒரு உரைநடை பகுதி ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா நீங்கள் கிளிக் ஃபார் டிஎன்பிசிங்கிற சேனலில் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அதோடு இல்லாமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் ஓகேவா சரி பார்க்கலாம் தொன்மை தமிழகம் தமிழ்நாடு தொன்மையும் சிறப்பும் வாய்ந்தது தமிழ்நாடு தொன்மையும் சிறப்பும் வாய்ந்தது தொன்மையும் சிறப்பும் வாய்ந்தது தமிழ்நாடு முதல் மாந்தன் தோன்றிய லெமூரியாவை மனித நாகரிக தொட்டில் என்பர் முதல் மாந்தன் தோன்றிய லெமூரியாவை மனித நாகரிக தொட்டில் என்பர் முதல் மனி இப்போ கொஷின் எப்படி எக்ஸ்பிளோ பண்ணால் முதல் மோ மாந்தன் தோன்றிய இடம் இது லெமூரியா முதல் மாந்தன் தோன்றிய இடம் லெமூரியா மனித நாகரிக தொட்டில் என அழைக்கப்படுவது லெமூரியா மனித நாகரிக தொட்டில் என அழைக்கப்படுவது லெமூரியா முதல் மாந்தன் தோன்றிய இடம் லெமூரியா என்பர் தமிழகம் இன்று போல் இல்லாது குமரி முனைத்திற்கு இன்னும் விரிந்து குமரி மலை பச்சுழி ஆறு முதலியவற்றை உள்ளடக்கி இருந்தது தமிழகம் இன்று போல் இல்லாது குமரி முனைக்கு தெற்கே இன்னும் விரிந்து குமரி மலை பச்சுழி ஆறு முதலியவற்றை உள்ளடக்கி இருந்தது தமிழகம் முற்காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா குமரி முனைக்கு தெற்கே தான் தமிழகம் இருந்துச்சு குமரி முனைக்கு தெற்கே இருந்த பகுதி தமிழகம் தமிழகத்திற்கு தமிழகம் வந்துட்டு இருந்துச்சு அங்கே என்னென்ன இருந்துச்சுன்னா குமரி முலை பச்சுழி ஆறு முதலியவற்றை உள்ளடக்கி இருந்ததாக வந்துட்டு தமிழகம் இருந்துச்சு சரியா அடுத்தது இச்செய்தி அப்படின் வரும் சிலப்பதிகார பாடல் வரிகள் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன சிலப்பதிகார பாடல் வரிகள் என்ன சொல்லுதுன்னா தமிழகத்திற்கு தமிழகம் என்று போல் இல்லாது குமரி முனைக்கு தெற்கே விரி தெற்கே இன்னும் விரிந்து குமரி மலை பச்சுழி ஆறு முதலியவற்றை உள்ளடக்கி இருந்தது சரியா நம்ம குமரி பகுதியில் இன்னும் குமரி மலை பச்சுழி ஆறு இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு சொன்ன நூல் எதுன்னு கேட்டால் சிலப்பதி பாரம் சொல்லியிருக்கு அந்த அதை சொல்கிற பாடல் பச்சுழி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கூடும் கொடுங்கடல் கொள்ள பச்சுழி ஆற்றுடன் பன்மலை அடுக்கத்து குமரி கூடும் கொடுங்கடல் கொல்ல இதை சொன்ன நூல் எது சிலப்பதிகார பாடல் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா குமரி மலையும் பச்சுழி ஆறு இந்த செய்தியை சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தமிழ் இன்பச் சிறப்பினை பெருமிதம் பொங்க பின்வருமாறு பாடுகிறார் புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் தமிழ் இன்ப பழஞ்சிறப்பை ஓகேவா இப்போ கொஷின் எப்படி எக்ஸப்ட் பண்ணலான்னா தமிழின் பழஞ்சிறப்பை பாடியவர் புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ஓகேவா என்ன பாடியிருப்பார் தமிழின் பழஞ்சிறப்பை பின்வருமாறு சொல்லியிருக்காரு திங்களோடும் செழும்பருதி தன்னோடும் திங்களோடும் செழும்பருதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்களோடும் மங்கள் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள் திங்களோடும் செழும்பருதி தன்னோடன்னா சூரியனும் நெ சந்திரனும் பிறக்கும் போது நாங்களும் பிறந்தோம் எங்கள் தமிழ் பிறந்துச்சு அப்படின்னா இதை வந்துட்டு தமிழோட பழஞ்சிறமையே அவ்வளோ பழமையான தமிழ் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க திங்களோடும் செழும்பருதி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்களோடும் மங்கள் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழுடன் பிறந்தோம் நாங்கள் என்று கூறியவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் நெக்ஸ்ட்டு தமிழ் மொழியின் தொன்மை தமிழிடம் தனக்கு ஊமையில்லா ஒரு தனியினம் தனி தமிழிடம் தனக்கு ஊமையில்லா ஒரு தனியினம் தனக்கு ஊமையில்லா ஒரு தனியினம் தமிழினம் தமிழர் நாகரிகம் தன்னிகர் இல்லா நனி நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம் தன்னிகர் இல்லா நனி நாகரிகம் தமிழர் உணவு உடை விருந்து ஈகை பொறை நடுவு நிலைமை அருள் ஆகிய பண்புகளால் சிறந்திருந்தனர் தமிழர் உணவு உடை விருந்து ஈகை பொறை நடுவு நிலைமை அருள் ஆகிய பண்புகளால் சிறந்திருந்தனர் உழவையும் தொழிலையும் மதித்திருந்தனர் உழவையும் தொழிலையும் மதித்திருந்தனர் ஓகேவா தமிழர்கள் என்னென்ன பண்புகள் சிறந்திருந்தனர்கள் கொஷின் எக்ஸப்ட் பண்ணலாம் உணவு உடை விருந்து ஈகை பொறை நடுவு நிலைமை அருள் ஆகிய பண்புகளில் சிறந்திருந்தனர் உழவையும் தொழிலையும் மதித்திருந்தனர் பண்டைய தமிழர்கள் வந்து பதித்தது எதுனா உழவு தொழிலையும் மதித்திருந்தனர் வினையே ஆடவருக்கு உயிராக கருதினர் சான்றோனாதலே கல்வியின் முடிவன பூச்சினர் விருந்ததிர் கொண்டு வாழ்ந்தனர் புகழெனில் உயிரும் கொடுக்க முனைந்தனர் பழியெனில் உலகை பெறவும் மறுத்தனர் ஈந்து உவந்து இன்பம் கண்டனர் இத்தகைய நாகரிகமும் பண்பாடு மிக்கவராக தமிழர் விழுங்கினர் நெக்ஸ்ட்டு வாணிகம் பழந்தமிழ் நாட்டில் வாணிகம் வளர்ந்திருந்தது பழந்தமிழ் நாட்டில் வாணிகம் வளர்ந்திருந்தது ஓகேவா இப்போ கொஷின் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னா பழந்தமிழ் நாட்டில் வாணிகம் வளர்ந்திருந்தது பழந்தமிழ் நாட்டில் வாணிகம் செய்கிற நடைமுறை இருந்துச்சுன்னா அப்போ கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா அப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ பழந்தமிழ் நாட்டில் வாணிகம் செய்யும் வழக்கம் இருந்துச்சு தமிழர்கள் அறத்தின் வழியே வாணிகம் செய்தார்கள் தமிழர்கள் அறத்தின் வழியே வாணிகம் செய்தார்கள் பொருள் தேடுவது ஒன்றனையே குறிக்கோளாக கொள்ளாதவர்கள் தமிழர்கள் பொருள் தேடுவது ஒன்றனையே குறிக்கோளாக கொள்ளாமல் அறத்தின் வழியே வணிகம் செய்தவர்கள் தமிழர்கள் அவர்கள் கொள்வது மிகை கொள்ளாது கொடுப்பதும் குறைபடாது வாணிகம் செய்தனர் அவர்கள் கொள்வதும் மிகை கொள்ளாது கொடுப்பதும் குறைபடாது வாணிகம் செய்தார்கள் உள்நாட்டிலேயும் வெளிநாட்டிலேயும் பொருள் ஈட்டினார்கள் நெல் கரும்பு சோளம் கேழ்வரகு திணை சாமை வரகு முதலிய தானிய வகைகளையும் உளுந்து கடலை அவரை துவரை தட்டை பச்சை கொள்ளு எள
நெக்ஸ்ட் கடல் வாணிகம் கடல் வாணிபத்தில் தமிழர் சிறந்திருந்தனர் தமிழர்கள் கடல் வாணிபத்தில் சிறந்திருந்தனர் வாணிகத்திலையும் சிறந்திருந்தனர் கடல் வாணிகத்திலையும் சிறந்திருந்தனர் இங்கே கிளியர் ஆகிக்கோங்க கூற்றுள்ள சான்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பொண்ணும் மணியும் முத்தும் துகிலும் கொண்டு கடல் கடந்து வாணிபம் செய்தனர் பொண்ணும் மணியும் முத்தும் துகிலும் கொண்டு கடல் கடந்து வாணிகம் செய்தவர்கள் தமிழர்கள் பண்டைய தமிழகத்தில் துறைமுக பட்டினங்கள் பல இருந்தன பண்டைய தமிழகத்தில் துறைமுக பட்டினங்கள் பல இருந்தன பூம்புகார் முதலான பெருநகரங்கள் வாணி வணிகர் வாழும் இடங்களாக இருந்தன பூம்புகார் முதலான பெருநகரங்கள் வணிகர் வாழும் இடங்களாக இருந்தன இப்போ பழங்காலத்தில் பெரும் வணிகர் வாழும் இடங்களாக திகழ்ந்தவை எதுன்னு கேட்டால் பூம்புகார் ஒன் மார்க்காகவும் விஷயம் பண்ணலாம் அதே சமயத்தில் பூம்புகார் முதலான பெருநகரங்கள் வணிகர் வாழும் இடங்களாக இருந்தன கூட்டுறவில் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கிளியர் ஆகிக்கோங்க பூம்புகார் முதலான பெருநகரங்கள் வணிகர் வாழும் இடங்களாக இருந்தன கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே கிரேக்கம் ரோமபுரி எகிப்து ஆகிய நாடுகளில் அரிசியும் மயுதத்தொகையும் சந்தனமும் தமிழகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டன என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே கிரேக்கம் ரோமபுரி எகிப்து ஆகிய நாடுகளில் அரிசியும் மயில் தொகையும் சந்தனமும் தமிழகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டன இப்போ கொஷின் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னா சில இருந்த ஆன்சருக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னா எப்படின்னா கிறிஸ்துவ பிறப்பதற்கு முன்பே தமிழ்நாட்டில் ப தமிழகத்திலிருந்து எந்தெந்த நாடுகளுக்கு அரிசியும் மயில் தொகையும் சந்தனமும் கொண்டு செல்லப்பட்டச்சுன்னா கிரேக்கம் ரோமபுரி எகிப்து ஓகேவா இது வந்து ஒன்பதாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இன்னொன்று எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலான்னா கிர கிறித்து பிறப்பதற்கு முன்பே கிரேக்கம் ரோமபுரி எகிப்து ஆகிய நாடுகளுக்கு இதெல்லாம் கொண்டு போனாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு கொண்டு போனாங்களா அப்படின்னு வந்துட்டு க கிளியராக இருந்தோம்னா சப்போஸ் கூட்டு கேட்குறப்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாது கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பே நம்ம வந்துட்டு கிரேக்கம் ரோமபுரி எகிப்து வரைக்குமே நம்ம வாணிபத்தை வச்சுருந்தோம் ஓகேவா இதுதான் ஃபேக்ட் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டில் அரசன் சாலமனுக்கு யானை தந்தமும் மயில் தொகையும் வாசனை பொருட்களும் தமிழகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டன கிமு பத்தாம் நூற்றாண்டில் அரசன் சாலமனுக்கு யானை தந்தமும் மயில் தொகையும் வாசனை பொருட்களும் தமிழகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்டன தமிழர்களுக்கு சாவக நாட்டுடன் கடல் வாணிக தொடர்பு இருந்தது சரியா கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் அரசன் சாலமனுக்கு யானை தந்தமும் மயில் தொகையும் அனுப்பியிருக்காங்க இது ஒன்பதாகவும் பார்க்கலாம் கூற்றில் வர்றது கேட்கவும் சான்ஸ் இருக்குது எத்தனாவது நூற்றாண்டில் பத்தாம் நூற்றாண்டு கிமு அதை பார்த்துக்கணும் கிருஷ்ணு பிற கிறிஸ்துவ பிறப்பதற்கு முன்னரே அப்போவே வந்துட்டு சாலமனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மயில் தொகை தந்து தந்த வாசனை பொருட்கள் சரியா அதே மாதிரி தமிழர்களுக்கு சாவக நாட்டுடன் கடல் வாணிக தொடர்பு இருந்துச்சு தமிழர்களுக்கு எந்த நாட்டோட வாணிக தொடர்பு இருந்துச்சுன்னா சாவக நாட்டுடன் நெக்ஸ்ட்டு மொழி தொன்மை பார்க்குறோம் வரலாற்றாசிரியர்கள் பலரும் கிறிஸ்துவ மொழி தொடக்கத்துக்கு முன்பே மதுரையில் தமிழ் சங்கம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று நவில்கின்றனர் தமிழ் சங்கம் இப்போ கொஷின் எப்படி கேட்கலாம்னா வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பலரும் எந்த ஒரு தொடக்கத்துக்கு முன்னரே வந்து தமிழ் சங்கம் தோண்டிருக்குன்னு நினைக்கிறாங்கன்னா கிறிஸ்துவ ஊழி ஓகேவா கிறிஸ்துவ ஊழி ஓகேவா இது இன்ஃபர்மேஷன் தான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிற தப்பில் கொஷின் கேட்குறாங்களோ இல்லையோ நம்ம கூட்டுருக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் கொஷினுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ கொஷின் வந்துட்டு எத்தை எந்த அமைப்பு தொடங்குவதற்கு முன்பே தமிழகத்தில் மதுரை தமிழ் சங்கம் தோன்றியிருப்பதாக கருதப்படுகிறதுனா கிறிஸ்துவ ஊழி ஓகேவா தமிழ் சங்கம் இருந்தது என்று பரப்பு செய்தி இடைவிடாது இருந்து வருகிறது தமிழ் சங்கம் இருந்தது என்ற செய்தி இடைவிடாது இருந்து வருகிறது இந்தியாவின் மரபு செய்தி வேறெங்கும் இல்லை என்ற தனிநாயக மொழிகளின் கூற்று அனைவராமல் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது அதாவது தமிழ் சங்கம் இருந்தது என்ற மரபு செய்தி இடைவிடாது இருந்து வருகிறது மரபு ம நம்ம என்ன சொல்லிட்டு வரோம்னா தமிழ் சங்கம் வந்துட்டு ஆல்ரெடி ரொம்ப வருஷமாக இருந்து வந்துட்டு தான் இருக்குது தமிழ் சங்கம் இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதை வந்துட்டு அந்த மரபு செய்தி இந்த மாதிரி ஒரு மரபு செய்தி வேறு எங்கும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னது தனிநாயக மடிகள் சரியா தனிநாயக மடிகள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல த ஒரு நேம் சொல்லி வர்றது வந்துட்டு தனிநாயக மடிகள் மட்டும்தான் வருவார் கூற்றுன்னு ஒரு இடத்துல தனிநாயக அடிகள் கூற்று தான் இருக்கும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது தமிழ் கெழுக்கூடல் என்று புறநானூறும் தமிழ் கெழுக்கூடல் என்று புறநானூறும் தமிழ் மொழி என்று பரிபாடலும் மதுரை தமிழ் சங்கத்தினை குறிக்கின்றன மதுரை தமிழ் சங்கத்தினை குறிக்கும் நூல்கள்னு ஃபஸ்ட்டு ஓவராலாக பார்த்தா புறநானூறு பரிபாடல் தொல்காப்பியமும் சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் இந்த இடத்துல பார்க்குறப்ப என்னென்ன நூல் சொல்லியிருக்கு மதுரை தமிழ் சங்கத்தை புறநானூறும் பரிபாடலும் சொல்லியிருக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தமிழ் கெழுக்கூடல் என்று புறநானூறும் தமிழ் வேலி என்று பரிபாடலும் சொல்லியிருக்கு சரியா தமிழ் கெழுக்கூடல் என்று புறநானூறும் தமிழ் வேலி என்று பரிபாடலும் மதுரை தமிழ் சங்கத்தையும் சொல்லியிருக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறீங்க எது எது சொல்லிச்சுன்னு ஞாபகப்படுத்துங்க தமிழ் கெழுக்கூடல் புறநானூறு தமிழ் வேலி பரிபாடல் கூடலில் ஆய்ந்த ஒன்றியின் தமிழ் என்று மணிவாசகமும் பழந்தமிழ் சங்கத்தினையும் தங்கம் இருந்த தமிழ் ஆய்ந்தனையும் குறிப்பிடுகிறது
தமிழ் ஆய்ந்ததுனே குறிப்பிடும் நூல் எது அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கொஷின் கேட்கலாம் சரியா கிளியராக இருந்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உலக நாகரிகத்தின் பண்பாட்டிற்கும் சிறந்த பங்களிப்பினை தமிழ் மொழி அளித்திருக்கிறது உலக நாகரிகத்திற்கும் பண்பாட்டிற்கும் சிறந்த பங்களிப்பினை தமிழ் மொழி அளித்திருக்கிறது உலகில் உள்ள உயரிய மனித இனத்தின் மரபு சொல்லமாக தமிழ் மொழி விளங்குகிறது உலகில் உள்ள உயரிய மனித இனத்தின் மரபு சொல்லமாக தமிழ் மொழி விளங்குகிறது இப்போ பார்க்க போகிறது ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும் பண்டைய காலத்து வாணிகப் பொருட்கள் துறைமுக நகரங்களில் ஏற்றுமதி ஆகின கூற்றுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் பண்டைய நாக காலத்து நான் வாணிகப் பொருட்கள் துறைமுக நகரங்களில் ஏற்றுமதி ஆகின ஓகேவா எங்கிருந்து ஏற்றுமதி ஆகினா துறைமுக நகரங்களில் இருந்து கிளியர் ஆகிக்கோங்க கூற்றுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் பட்டினப்பாளையும் மதுரை காஞ்சியும் அவற்றை அழகுறக்கூடும் பட்டினப்பாளையும் மதுரை காஞ்சியும் அவற்றை அழகுறக்கூடும் காவிரி பூம்பட்டின துறைமுகத்தில் பொருட்கள் மண்டியும் மயங்கியும் கிடந்ததை பின்வரும் பட்டினப்பாளை வரிகள் விளக்கும் காவிரி பூம்பட்டினத்தில் துறைமுகத்தில் பொருட்கள் மண்டியும் மயங்கும் கிடந்ததனை பின்வரும் பட்டினப்பாலை வரிகள் விளக்கும் இப்போ வந்துட்டு காவிரி பூப்பட்ட அதாவது பட்டினப்பாலை மதுரை காஞ்சியும் அவற்றின் அழகுற கூறும் அதாவது பண்டை காலத்து வாணிகப் பொருட்கள் துறைமுக நகரங்களிலிருந்து ஏற்றுமதி ஆகின என்பதை விளக்கும் போதுகள் பட்டினப்பாலையும் மதுரை காஞ்சியும் காவிரி பூம்பட்டினை துறைமுகத்தில் பொருட்கள் மண்டியும் மயங்கும் கிடந்தன பற்றி கூறுவது பட்டினப்பாலை சரியா நெக்ஸ்ட் அது என்ன சொல்ல வருதுன்னா பட்டினப்பாலை வரிகள் நீரின் வந்த நிமிர்பறி புறவையும் காலின் வந்த கருங்கறி மூட்டையும் வடமலை பிறந்த மணியும் பொண்ணும் குடமலை பிறந்த ஆரமும் மகிழும் மயங்கே நடந்தலே மருது நீரின் வந்த நிமிர்மறி புறவு இடம்பெற்ற தொடர் வந்து பட்டினப்பாலை பட்டினப்பாலை என்ன சொன்னதுன்னா மண்டியும் மயங்கியும் பொருட்கள் தூ காவிரி பூம்பட்டினத்தில் கடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த பட்டினப்பாலை நூல் நெக்ஸ்ட்டு இசைக்கலை பற்றி பார்க்கலாம் உலகின் மொழி உருவம் பெறுவதற்கு முன் இசை பிறந்துவிட்டது என்பர் மனிதன் தம் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுவதற்கு இசையே கருவியாயிற்று மனிதன் தன் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு கருவியது இசை பண்டைய கால தமிழர்களின் வாழ்வில் இசை சிறந்த இடத்தை பெற்றிருந்தது பண்டைய கால தமிழர்களின் வாழ்வில் சிறந்த வாழ்வில் இசை சிறந்த இடத்தை பெற்றிருந்தது கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பண்டைய காலத்தில் தமிழர்களின் வாழ்வில் சிறந்த இடத்தை பெற்றிருந்தது எது இசை பண்கள் இசை கருவிகள் இசை கலைஞர்கள் இசை பாடல்கள் என இசை பற்றிய ஏராளமான குறிப்புகள் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் சிலப்பதிகாரமும் இசை மரபுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியம் சிலப்பதிகாரம் இசை மரபுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன ஓகே இப்போ பாயிண்ட்டு தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் சிலப்பதிகாரமும் இசை மரபுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன நரம்பின் மறை என்று தொல்காப்பியர் உரைப்பதன் மூலம் இலக்கண நூல் உண்டென உணர முடிகிறது நரம்பின் மறை என்று தொல்காப்பியர் உரைப்பதன் மூலம் இலக்கண நூல் உண்டென உணர முடிகிறது இப்போ இசை மரபுகளை கூறும் நூல் எது தொல்காப்பியம் சங்க இலக்கியம் சிலப்பதிகாரம் நரம்பின் மறை என்று தொல்கை கூறுபவர் யார் தொல்காப்பியர் நரம்பின் மறை என்று கூறுபவர் தொல்காப்பியர் ஓகேவா நரம்பின் மறை என்று தொல்காப்பியர் உரைப்பதன் மூலம் இசை இலக்கண நூல் உண்டென உணர முடிகிறது இன்னொரு கொஷின் என்னென்னா இசை இலக்கண நூல் உண்டு என்பதை அறிய வைக்க அதாவது அறிய 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 ஹெல் அதாவது உதவுகிற நூல் எதுனா இசை இலக்கண நூல் இருந்துச்சு அப்படின்னு அறிய உதவுகிற நூல் தொல்காப்பியம் ஓகேவா எதன் மூலயமா பல தமிழகத்தில் இசை இலக்கண நூல் இருந்தது தெரிஞ்சுக்கிறோன்னா தொல்காப்பியம் மூலம் இது எக்ஸப்ட் பண்ணலாம் இசை இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் மேலும் பானன் பாடினி கூத்தன் விரலி என்று ஏழு இசை நாடக கலைஞர்கள் இருந்தமையும் அறிய முடிகிறது பானன் பாடினி கூத்தன் விரலி ஏழு இசை நாடக கலைஞர் பல தமிழகத்தில் இருந்தாங்க ஸோ இப்போ கொஷின் எப்படி எக்ஸப்ட் பண்ணலான்னா பல தமிழகத்தில் இருந்த ஏழு இசை நாடக கலைஞர் கலைஞர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கிளாக ஒருத்தர் கொடுத்து கேட்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு கூற்றுல பானன் பாடினி கூத்தன் விரலி ஆகியவர்கள் பண்டைய கால ப பழந்தமிழ இயலிசை நாடக கலைஞர்கள் ஆவர் அப்படின்னு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ பானன் பாடினி கூத்தன் விரலி படித்து வச்சுக்கோங்க தமிழர் வாழ்வில் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் இசையே முதன்மை பெறுகிறது தமிழர்கள் வாழ்வில் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரைக்கும் முதன்மை பெறுவது இசை தாளாட்டி என்பது குழந்தையை தொட்டிலிட்டு பாட்டுவது ஒப்பாரி என்பது இவருக்கு ஒப்பார் ஒருவரும் இலர் என்று இருந்தவரை பற்றி பாடு இறந்தவரை பற்றி பாடுவது இப்போ ஒப்பாரியோட மீனிங் என்னென்னா ஒப்பார் இலர் ஒப்பார் இலர் தான் ஒப்பாரி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இன்றைய கர்நாடக இசைக்கு தாய் நம் தமிழ் இசையே இன்றைய கர்நாடக இசைக்கு தாய் நம் தமிழ் இசையே ஓகேவா இப்போ கர்நாடக இசைக்கு தாய் எதுன்னு கேட்டால் தமிழ் பண்ணோடு தமிழ் ஒப்பா என்னும் தேவாரம் பண்ணும் தமிழும் பிரிக்க முடியாது என்று நவிழும் பண்ணோடு தமிழ் ஒப்பா என் என்னும் தேவாரம் பண்ணோடு தமிழ் ஒப்பா என்று கூறும் நூல் எது தேவாரம் ஃபஸ்ட்டு அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் பண்ணோடு த பண்ணோடு தமிழ் ஒப்பா என்று கூறும் நூல் எது தேவாரம் தேவாரம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பண்ணும் தமிழும் பிரிக்க முடியாது இப்போ என்ன தெரியலனா பண்ணும் தமிழும் பிரிக்க முடியாது என்று கூறும் நூல் எது தேவாரம் பண்ணும் தமிழும் பிரிக்க முடியாது என்று கூறும் நூல் தேவாரம் தமிழர் ஐவகை நிலத்திற்கும் ஐந்திணைக்கும் ஏற்
தோற்கருவி துளைக்கருவி நரம்பு கருவி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் குழலிநிதி யாழிநிதி என்று இசை பொழியும் கருவிகளை வள்ளுவம் குறிக்கின்றது குழலிநிதி யாழிநிதி என்று இசை பொழியும் கருவிகளை இப்போ கொஷின் என்னென்னா இசை பொழியும் கருவிகளை பற்றி கூறும் நூல் எது வள்ளுவம் இசை பொழியும் கருவிகளை பற்றி கூறும் நூல் வள்ளுவம் என்னென்னு சொன்னதுன்னா குழலிநிதி யாழிநிது ஓகேவா இதன் மூலம் தமிழிசை தொன்மையும் சிறப்பும் பெற்றிருந்தனை அறியலாம் இப்போ கொஷின் எப்படி பண்ணால் தமிழிசை தொன்மையும் சிறப்பும் பெற்றிருந்த அறிய உதவும் நூல்கள் எதுனா அங்கேருந்து பார்க்குறப்பயே தொல்காப்பியம் சிறப்பதிகாரம் அடுத்தது வந்துட்டு இங்கே வந்து பார்க்குறப்போ திருக்குறள் சரியா நெக்ஸ்ட் உழவு தொழில் பல தமிழகத்தின் உழுபவரே உயர்ந்தோராக மதிக்கப்பட்டனர் பல தமிழகத்தில் உயர்ந்தோராக மதிக்கப்பட்டவர்கள் உழவர்கள் உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார் என்பது திருவள்ளுவர் தமிழர் உழுது பயிர் செய்து உலகை காக்கும் இத்தொழிலே பெரிதும் போச்சினர் தமிழர்களால் பெரிதும் போற்றப்பட்ட தொழில் உழவு தொழில் உண்டி கொடுத்தாரே உயிர் கொடுத்தார் என்ற பழமொழி இன்றும் தமிழர்களால் போற்றப்படுகிறது உழவுக்கு சிறப்பு பெற்ற மருத நிலம் உழவுக்கு சிறப்பு பெற்ற நிலம் மருத நிலம் காரணம் வந்துட்டு வயலும் வயல் சார்ந்த இடமாக வகைப்படுத்தப்பட்டு இருந்தது மருத நிலத்தின் பெருமை கருதியே வேந்தனை முதன்மைப்படுத்தினர் தமிழர் மருத நிலத்தின் பெருமை கருதியே வேந்தனை முதன்மைப்படுத்தினர் தமிழர் சரியா தமிழர்கள் எந்த நிலத்தின் பெருமை கருதி வேந்தனை முதன்மைப்படுத்தினர்னா மருது நிலத்தின் பெருமை கருதி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பழந்தமிழர் வாழ்வு அறத்தின் அடிப்படையில் தொடங்கியது பழந்தமிழர் வாழ்வு பழந்தமிழ் பழந்தமிழர் வாழ்வு தொடங்கியது எப்படின்னா அறத்தின் அடிப்படையில் அதனால தான் அவங்க வந்துட்டு பொருள் ஈட்டுறதை மட்டும் குறியாக இருக்காமல் அறத்தோட நீட்டுறல தான் குறியாக வச்சுருந்தாங்க ஸோ அறத்தின் அடிப்படையில் தொடங்கியது பழந்தமிழ் வாழ்வு அறத்தின் வழியே பொருளை கண்டது அவ்வறத்தின் வழியே இன்பத்தை ஏட்டியது அக்காலத்தை அறம் பொருள் இன்ப வாழ்வை தமிழர் பெற்றிருந்தனர் அறத்தினை கை கொண்டதனால் வீடு என ஒன்று வேண்டாததாயிற்று பழந்தமிழர் அன்பு வழியினர் அறத்துக்கே அன்பு சார்பு என்பதனை நன்கு உணர்ந்திருந்தனர் அன்பு போற்றியதற்கு போலவே வீரத்தனையும் முயற்சி போற்றினர் அன்பை போற்றியது போலவே வீரத்தனையும் முயற்சி போற்றினர் களிறு எரிந்து பெயர்கள் காலைக்கு கடனை என்னும் புறப்பாடல் களிறு எரிந்து பெயர்கள் காலைக்கு கடனை என்னும் புறப்பாடல் இடம்பெற்ற தொடர் புறப்பாடல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க களிறு களிறு எரிந்து பெயர்கள் காலைக்கு கடனை புறப்பாடல் வீரத்தனை முதற் கடமையாக்குது வீரமற்ற ஆடவரை அக்கால பெண்டிரின் மறந்து கொள்ள விளையார் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற பெண் பார்ப்புலவர் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் என்ற பெண் பார்ப்புலவர் பெண்களின் பெருவீரத்தினை பாடுகிறார் பெண்களின் பெருவீரத்தை பாடுபவர் ஒக்கூர் மாசாத்தியார் கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெண்களின் வீரத்தை பாடுபவர் ஓகூர் மாசாத்தியார் முதல் நாள் போரில் தந்தையை பறி கொடுத்தான் இரண்டாம் நாளில் கணவனை இழந்தால் மூன்றாம் நாளில் போர் தொடங்கியது மரக்குடியில் பிறந்த மாண்புடைய வல்ல அப்பெண் நெஞ்சம் துடித்து அவள் பால் மனம் பாரா பச்சிளம் செலிய செருக்களம் நோக்கி பகைத்திறம் வாய்க்க விடுத்தாள் ஓகேவா இந்த இடத்த இந்த வரிய சொன்னது யாருன்னா ஒக்கூர் மாசாத்தியார் பெண்களின் வீரத்தை பற்றி சொன்னது ஒக்கூர் மாசாத்தியார் நெக்ஸ்ட் பண்டைய தமிழரின் தொன்மையை மொழியின் பெருமையை தொழில் வளத்தை உளவின் சிறப்பை நாகரீக வாழ்வை அன்பின் திறத்தினை வீரத்தின் மாண்பை அறிவும் தொன்மை தமிழகத்தின் பெருமையை உணர்த்துவோம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சு இதை நீங்கள் ஒரு தாட்டி டூ ஆட்டு த்ரீ டைம்ஸ் படிச்சுட்டு எந்த நூல் எதை பற்றி சொல்லுது அந்த நூல் விஷயத்தில் கிளியராக இருங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க அதே மாதிரி இதிலேருந்து கூற்று கேட்க சான்ஸ் இருக்குது அதனால் கூட்டுறையும் நல்லா ஒரு தாட்டி கூட்டுறாவும் ஒன்றோட ஆன்சரும் பார்த்து கிளியர் ஆகிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு